Bom, a gente está aqui na Batcaverna Fazer umas atualizações aí dos carros que estão aqui é, O Monza está aqui A gente trouxe o Monza para fazer um serviço aí no, de caixa de direção Ele estava com uma folga violenta na, na caixa de direção Era aquelas duas buchas que são internas, né? Que pegam ali nos braços E a gente acabou descobrindo que nos suportes, né? Da caixa de direção tinha ponto de oxidação suficiente para dar folga na, na, na... Quando você virava o volante, o, a, a parede corta-fogo chegava a mexer. E o Eduardo desmontou o carro todo por dentro, né? A parte externa ali também no cofre desmontou. A gente já fez o serviço, agora o carro tá sem folga nenhuma. Já fizemos caixa de direção, as buchas. E aí, já que o carro tá aqui, a gente já vai trocar correr dentada, correr auxiliar, esticador parte mecânica aí do carro já vai ficar pronta, né, que a gente precisava já fazer. Enquanto ele tá na fila aqui, ele é o próximo da fila para a funilaria lá com o nosso amigo Marcelo, né, a gente precisa na verdade arrumar um capô e a porta daquele lado, essa porta aqui que eu menciono no vídeo que tá toda podre, ela tá bem pior por dentro, ela tá podre aqui, a gente descobriu mais podre embaixo que havia sido feito, né, com uma massa aí por cima. Então não tem mistério, é arrumar uma porta traseira e um capô O capô tá com muita massa em cima A gente trouxe a Fielder, minha mulher aqui me deu um presentinho aqui na Fielder ó. Já, já tá na fila também, na verdade a Fielder vai fazer primeiro lá no Marcelo Depois o, esse, essa colisão aí, que foi numa pilastra E depois o Monza vai lá pro Marcelo, tá? A Fielder a gente vai fazer aqui, o carro está com 216 mil quilômetros, a gente vai fazer a suspensão inteira, os amortecedores eram originais, agora o amortecedor desse lado aqui abriu o bico, né? além de terminal de direção, pivô, e a gente tem uma folga na triseta e tulipa desse lado aqui, está fazendo um pouco de vibração aí na, na direção. Outro carro que tem nosso aqui, o Astra só está servindo para transportar a gente por enquanto, mas outro carro que está aqui... É a A20. E a A20 a gente já começou uma besteirinha ou outra, tá? Nada... Nada muito sério. E aí, cara? E aí? Vamos lá? Começar na 20? Começar? Agora. A gente conseguiu vender a caçamba curta. Né? Anunciei ela, o rapaz veio aqui buscar. Então a gente já... Tá sem a caçamba curta, já providenciamos uma caçamba longa, amanhã a caçamba longa chega e a gente tá nessa maratona aí de lavar, desoxidar esse chassi todo. É isso aí, tirar esse suporte que fizeram aqui. Que tirar os suportes que fizeram para poder adaptar a caçamba Original, curta no chassi é. longa, né? Então a gente fez a medição, o Eduardo conseguiu a, a medição correta, né? Toda a, a, os valores corretos de, de medida para caçamba longa e a gente chegou à conclusão que realmente ela era uma 20 longa 1985 o que, que mais está adaptado aí cara que você falou cara ah não quebrou cara o, o suporte a gente veio o até suporte. aqui com o suporte do amortecedor quebrado o amortecedor tá pendurado e esse aqui tá só a parte de cima né e esse é não, ou seja não tem ninguém em casa não, né tem não, não, não tem amortecedor é. e aí quebrou o estojo aqui onde vai o não sei se é o estojo é um estojo né o estojo onde vai o amortecedor. Será que pegou muito peso, cara? Não, nada, bobagem. Imagina. A gente está suspeitando que esse para-choque aqui é um para-choque dianteiro. Adaptado na traseira. E a suspensão também que levou mais feixe de mola, né? É, e a suspensão com certeza tem mais feixe de mola porque ela está com a traseira muito alta. Né? Mas também, junto com isso, a gente achou o feixe de mola original, datado aqui de 1985. Esse lado aqui acho que não tem. Eu não cheguei a ver, mas acho que não tem. Não é. tem. Pelo menos de um lado, de 1985. Como a gente já suspeitava, para colocarem os cilindros do GNV, cortaram aqui a parte traseira aqui da, da cabine. É, tudo indica aí que talvez a gente precise de boa parte da cabine nova, se não ela toda. Aqui na frente a gente não mexeu em nada. Tá aí do mesmo jeito que chegou. O problema da gente ver a parte da de arrumar uma cabine nova é o lance do desse, desse acessório que o pessoal chama de clarabóia, né? 
é, tem umas que não tem. Então a gente teria que ver e fazer um, de repente a, a, o gabarito para poder colocá-la no lugar. Ah, você viu que tá desplacando o teto aqui? Tá, tá. O teto é até a parte. Pois é. Então assim, a porta desse lado já era, ela tem aqui, dá para ver melhor agora? Tem muito ponto de corrosão. É o fundo dela todo tá caindo. Realmente é, é uma obra aí que acho que talvez vai ser a maior obra do canal. E aí, cara, o que a gente vai fazer aí nesse Aqui nesse agora eu tô tirando esses suportes que estão errados aqui. Nós vamos lavar esse chassi todinho, né? Pra já deixar ele pronto pra amanhã começar a tirar a ferrugem dele todo. Cair de, de, de escova, né? A gente vai cair com a escova aí, com a ajuda da furadeira também. Vamos lavar tudo hoje pra amanhã dar uma limpeza nisso daí, dar uma pintura. Pra quando entrar a caçamba nova já entrar com essa parte pronta. Isso aí. E aí vai dar trabalho isso aí. Vai, isso aqui tem trabalho para mais de dia aqui. Mas é legal, hein? É, é bem legal. <risos> é isso aí. Divertido. E quando ela tiver com a caçamba no lugar, já vai dar um outro ânimo aí. Só dela não ficar toda errada, né? Porque ela tava com espaço aqui, lá atrás não, não, não tava legal, tava tudo torto, né? Porque eles adaptaram os, os suportes, ela ficou toda torta. Então no cardan, a gente, como a gente desconfiava, não tem então adaptação no cardan. Não, não. Parecia que, aquela, que aquele pescoço ali não era o correto, mas pelo jeito ele é. Ele é isso aí mesmo. Entendeu? É, tem que fazer só depois uma, uma troca ali daquele coxinho ali. E lógico das cruzetas, também. Né? A gente vai fazer uma revisão disso tudo aí para poder deixar rodando 100%. É, a revisão do diferencial, né? Isso aí, exatamente. A gente troca óleo, troca essas coisas todas. E aí é aquilo que a gente estava conversando, né? Vamos ver que conteúdo que o pessoal quer, né? Se quer ver isso, se quer saber sobre isso. Aí, vamos, mais pra frente a gente vai ter novidade, né? Mais pra frente teremos novidades. Ah, isso aí. O intuito é a gente preservar e restaurar o máximo que a gente puder, trazer a história aí desses carros de volta exatamente. que significaram muito pra gente. Mesmo ela toda ruim, né? Toda fodida. Foi divertido a gente trazer ela, né, cara? Foi demais, cara. Demais. Meu pai teve uma A20, né? Aham. Uhum. Na verdade, era, da, era uma A10, porque era da, da série 10, era a série anterior a essa. É, o que muda é a capacidade de carga, né? Exatamente, e a, e a cabine era do modelo antigo, né? Ah, então ela era... A10. A10, a 10 10 mesmo, era, era a série anterior. Porque eu acho que saiu a 10 dessa aqui, com essa frente, sim, sim, com, a, sim, com limitação sim. de carga. Mas a 10 dele era da antiga é. ainda, entendeu? Uhum. E, então era chamada série 10. Ele teve uma, era até na época era muito comum eles equiparem, né? Então era uhum. com quatro faróis pequenininhos. Pô, legal pra caramba. Tinha aquela roda grande que eles chamavam kit rodão, né? Uhum. Aquelas coisas que, que era bem de época dos anos 80, né? E pra mim foi, foi a máquina do tempo, né? Eu voltei no tempo como se eu estivesse ali na época do meu pai dirigindo a 10. Já, isso é demais, cara. É Resgatar bacana, essas é memórias. Preço. Mesmo com o carro todo ruim. E, e freando só a traseira, né? É, o freio dele tá falando só Então você tá, tá, tá... Anularam né? o, a, a, o mangote pra dianteira, né? É. Então a gente veio com esse carro super leve, a traseira super alta, pneu careca. E aí quando pisava no freio, só freava a parte de trás. Chegamos a fazer drift um pedaço, né? Drift um pedaço, <risos> isso aí. É isso aí, em breve mais novidades aí. Por enquanto, esses três carros aí estão na Batcaverna para resolver essas, essas pendências. E em breve mais conteúdo aí da restauração da 20, que a gente vai fazer em parceria aqui na Batcaverna. Esse carro provavelmente será feito todo aqui. A única parte que não vai ser feita aqui é a funilaria e a pintura. Né? Mas a troca da cabine, a troca da caçamba, é, o que for mecânica, toda a parte mecânica que a gente vai ter que fazer. O carro tá fraco, né? Deve estar tá sem compressão, é, né? Tá bem fraco, tá, tá, tá é, bom de andar. Tem, tem uma história aí que o gás fica acabando, o carro fica fraco, não conseguiu subir aqui pra oficina, teve que abastecer o gás, enfim. Tem muita, muito conteúdo aí pra frente bastante, disso, né, cara? Bastante. Beleza. É isso aí, valeu, galera.